メヨシの息子とそこがここで自分でしてたああハロキリみたいなそうそうそうロンパークのリリーヒデオリヒデオリはいえーこれねタフォンスギトえー、豊臣秀吉のエビデンスなくすためにここに,にで,すに,ここに,にですねで、ここに行ってたらどうするためにで、ここに行ってたらどうするためにで、ここに行ってたらどうするためにで、ここに行ってたらどうするためにああ。あれ全部いろんなサインでしょ私が作りましたあれチャップチャップにやぎとぶきさやんみきのせんみきの私が持ってきました<笑>やんかいぎとだ<笑>サカジュニアでやったしやがいこれはねこれ鳥取かなこれは香川県ね岡山、えー、大分県コブ大分かな。愛媛、島根、えー、島根かな。これは兵庫県かな。で石川の金沢ねこれ。佐賀県金沢、金沢、金沢、金沢、金沢、金沢。金沢多いね。加賀藩。ああ。前田県もすごいめっちゃビッグな存在。ああ。でもなんかいろんな人が、同じ人やった。でだけど多分サムライが誰の誰そうそうそう誰があのこれ持ってきましたよとか私たちがやりましたっていうサインサインやバッとバッと,とイトとヤンバワバッとパンバゴニニトマレカラヤンビキンテガンタンダリチャップリバッとじゃあ第2つのエフィデンスあるブクティバーホワプランドニアプランドニア2イトプラスジャリジャパン Ini adalah bukti tembakan dari pesawat kena batu kayak gini bukasnya perang dunia ke dua. Senso iya tadi. Bukan ini mau ipai nak nak sendiri. Jadi itu adalah tempat berdoa untuk mendoakan orang-orang yang telah meninggal di tempat ini guys. まあ、神社かなあ違うお墓っていうかここはね神社ではなくてでは亡くなった人をプレイしてる供養してる,供養してる、ねうん、全部で32人亡くなった人32人うん32人が、まあ、亡くなってその亡くなった人たちをプレイしてる供養塔って言うんですけど。供養塔。養塔で、ね、拝んでます。ストーンがストーンって落ちてきたらどうしよう、うん、無理無理しないしない大丈夫丈夫丈夫丈夫リニチャップチャップにゃガイスチャップチャップチャップチャップにゃとかじゃんこうやってやったったったったすきわにさくらにそれあれもないこのさかじゃねりあったっすなんか米ね。
Jinja, ada Jinja juga, ada Bukyo. Ada Jinja ini Jinja. Ini Bukyo, budak. Futatsu. Tempat suci. あ、朝かじょです。ここにいろいろ行ってないところ行った。ここにね、ternyata <笑> え、本当だ。そう一番高い滋賀県。これ、秀吉。秀吉が来て大阪城を作る。はい。で、町とか道に行き渡って、そのそうそう。<笑> で、徳川になって、その後この松平さん。この人も。この人は徳川のすごい近い人。うん。徳川大阪城を この人、この東堂高虎っていう人がデザイン。デザイン。うん、こういうこういう風にしましょう。ははは。デザイン。はい。この人がうちよりうん、ほぼにリーダー。リーダー。リーダーね。うん。で、え、ま、その後ずっと
を作りたいっていう侍同士が戦う。戦って。その時にこう焼ける。大阪城の建物。どっちがどっちがあのえっ、ー、と勝った？勝った人は誰？勝ったのは、えー、新しい新しいニューガバメント。ニューガ。明治の。そうそうこの時。この時がちょうど江戸時代最後の年。江戸時代の最後の。はい。で、明治が、OK、ガンいろいろ持ってるからね。明治ガンで。で、その後、アーミーベースになって。アーミーベースになって。この人が大村増次郎っていう、この人、もともと侍で、で、この人はあの大阪城、大阪キャッスルを、その、ジャパニーズアーミーベースにしようっていうふうにした。これが、この時ね、明治の初め、明治5年の時に、大阪城の周りを、この軍の施設が。そして整備しようで、大体、またそこから100年ぐらい経ってから、関始さんこの人は大阪市長。大阪市長。大阪市長。うん、大阪市長が、今の定資格を建てましょうって言って、うんうん、ドネーション、寄付をして、工夫に移っていくる。で、できたのが、今のこれね、今建っている大阪城。で、今のはこれ。今これ1931年にできましたよえこれは市長いやえ市長じゃないこれは大阪城を建てるにあたってあの関わった人,わった人エンジニアとかデザイナーとかーお金を出したりとかあ、ね、これすごい言うあのみ,んなみんなで頑張ってこれを作ったこれを作ったそうこれ今残ってますはい、第四司令部長これはもうオリジナルだねそうですねこれ,これはまあはオ,リオリジナルかだけど建て直るそうそうそう直ったものそうそうそうこれはでも人の大阪の人たちのザカート寄付あ,あドネーションをしてる作ったザカート OK <笑>そ,そ,そ,そうだね昔のじゃあ税金じゃなくて寄付だよねいいね。これはまあエリア。ね、このこういうサインがあるよとか。そうね。エリアね、さっき取った、ね、ブリッジ。で、これは綺麗さね、綺麗綺麗さ。どんな季節でも綺麗だよっていう。もう雪はねあんまりないよね雪はあんまりないねこれはもう珍しいねこれ,これ、うん、今これ今これバイオリンねいいねバイオリンバイオリン森からねそこ行ってこう行ってこうこうこう見てでこう行ってこう見てこう行ってこう来てこう来たそうねそうねありがとう説明バイナツオ Setelah itu, aku sama Natsuo pergi ke Osaka Museum of History. Di sini kita、e, belajar tentang sejarah kota Osaka. Ternyata, guys, dulu itu di Osaka tahun 600, ya, zaman Nabi Muhammad SAW lahir. Ternyata ada kerajaan besar yang bentuknya itu mirip、e, palace yang ada di China, Beijing itu. 
dan luas banget dan itu adalah salah satu jejak yang ada namanya Naniwa Nomiya jadi di uh, museum ini dijelasin tentang sejarah Osaka dari sebelum ada Osaka Castle gitu perumahan-perumahannya seperti apa dan ternyata Osaka itu adalah jantung ekonominya Jepang waktu itu jadi di sini tempat orang apa istilahnya menentukan harga beras gitu jadi mereka tuh apa apa barternya tuh pakai beras guys nah ini adalah bekas bekasnya gitu ya jalur laut jadi bahkan ternyata mereka tuh menggali e, jalan ya tanah supaya aliran sungai itu masuk ke daerah-daerah Osaka pengganti jalan raya gitu loh kalau sekarang nah, ini adalah bangunan waktu zaman Edo ya yang ada di Osaka seru banget deh ini e, museumnya wajib banget kalian kunjungi kalau misalnya kalian punya waktu datang ke Osaka penjelasannya juga ada dalam bahasa Inggris ya jadi nggak masalah Oke, okay. bener-bener seru deh. Dan ini tuh kita nggak cukup ya waktunya buat menelusuri sejarah Osaka dan aku tuh juga nggak sempat ngambil gambar banyak karena uh, baterai kameraku udah keburu habis gitu loh. Ya kurang lebih seperti ini bentukannya. Osaka setelah mulai banyak mesin ya namanya Dai Osaka Jidai kayak gini warna-warni oke okay guys jangan lupa subscribe dan like kalau kalian suka video ini oke okay. Sampai jumpa di video berikutnya. Thanks for watching. Bye.